相馬が公安の潜入捜査官であるならば逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくるそれは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。源田先生昨夜の横浜の件結局爆弾テロってことになったみたいです一名死亡遺体は焼けてしまって身元不明それが八神の言ってた赤池君かええだと思います相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てませんこれって公安が情報操作でもしてるってことですかね公安だってそこまで万能に何でもできねえと思うがなまあ夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ警察がテロと考えるのが妥当だろうなるほどそうかもしれませんねただこの先赤い家君の身元が判明したところで爆発現場にいたのは公安の子も相馬だの得体の知れないやつばっかだとなりゃ捜査は難航そのままお見合いにかもなこの件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら政権はびっくりするでしょうねああそれより矢神はゆべ電話をよこしたきいかいえさっきメールで連絡がありましたこれから病院に行くそうですなんだよどっか怪我したのか八神さんが病院行くってよっぽどですよね怪我の治療ではなく事件の関係者と会いに病院にいる関係者って楠本玲子です13年って。信じらんないよ目が覚めた途端三十歳なんてゆっくり慣れてけばいいからまた仕事すぐ戻るよちょっと人と話してくるだけもう鏡は置いときなさい《あなたが桑名を公安に売ったのは充君が目を覚ましたからそういうことだったんですね》<笑>今警察に自首すればあなたは13年ぶりに会えた充君とまた別れることになるそれもありますこれからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし何も目処は立っていませんただでさえハンディを追っているのにその上人殺しの子にさせるなんて重すぎます
お母さんここどこみつるなーにみつるみつる驚きましたまさかこんなことが。しかしこうなるとどうやら状況が変わりましたね楠本さん<笑>一人だけなら捨て身の判断もできたでしょうでも<笑>あなたには守るべきものがあるじゃないですかしかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうですそれを守りましょうよ楠本さん私たちと手を取り合って<笑>私には守らなきゃいけないものがありますそうですねでもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってますそして昨夜は赤池くんが首を切られて死にました桑名もそこに加わることになるんですね俺も危ないのかなあの方は昨日どんな様子でしたか桑名は RK の襲撃を受けた時あなたに裏切られたことをすぐに察してましたそのことをどう感じてるかは分かりませんこれまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてましたあなたの可愛い深夜への復讐は誰にも責めることができないってあなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がしたどんなしっぺ返しが来るかは桑名次第ですだからあなたのことはあいつに任せますどの道俺には可愛い殺害の証拠が何もありませんあなたをどうすることもできない今日ここに伺ったのは何であなたが桑名を裏切ったのか知りたかったからそれだけなんですミツル君が順調に回復することを祈ってます
ありがとうございました。やがみしもうお戻りで体の調子はどうです夕べは爆風で吹っ飛ばされたんですからああなかなかいい経験させてもらったよ<笑>タフですなさすがカムロ町の探偵よう来たなタボこっちは桑名の居所を町で聞き込んできたとこだ収穫は聞かないで手がかりはなかったまあなちなみに町はどこ行っても RK の連中がうろうろしてやがる桑名のやつがどっからとっ捕まったら何かしら動きがあるだろうぜこれ昨日桑名から渡されたんだ江原敏郎の写真桑名さんはこれを渡すためにわざわざ八神氏を呼び出したのですかああ江原に渡しといてくれってことだったんだけどなんだよああひび入っちまってんじゃねえかちょっとつくもの方で調べといてくれるかただのペンダントってことはないと思う承知しました詳しくわかるまで江原には渡さないってことそのぐらい別にいいだろ俺は昨日そのせいで爆死するとこだったんだし時に矢神氏エハラの痴漢裁判は今どういう状況です沙織さんが控訴の準備中日程はまだだけど裁判所もなるはやで動いてくれてるよその裁判でこっちの訴えが認められれば自然と桑名の存在も明るみに出るそれって楠本玲子とか公安にとってはあまりいいことじゃねえよなああ桑名の素性とかこれまでにやってきた殺しが知れれば多分楠本玲子も関連を疑われることになるそんな状況になったら年金運用をどうこうできる立場じゃなくなるからねなるほどみんな陰でこそこそ自分の正義をぶつけ合ってるでももうたくさんだ早くけりをつけないと桑名は公安に消される俺はあいつをそんなふうに死なせたくないじゃあ八神さんはこれからどう動くつもり江原の裁判に向けて沙織さんをサポートするふん<笑>なんだか振り出しに戻ったなまさかとんでもないですよ八神氏痴漢裁判を取り巻く状況は当初と大きく変わって完全に別物です僕は真実を追うというただそれだけのことがかくも大変なのかと思わずにいられませんそうだねでも真実を暴かなきゃ助けられない誰かがいるし浮かばれない誰かもいるそんなの黙ってみてらんないよね<笑>やっと分かったか悪くねえ仕事だろ探偵ってのは<笑>みんなは引き続き偉人町で桑名を探してくれるか俺は江原の剣を沙織さんと打ち合わせてくる了解です偉人町の監視を強化しますぞこっちも行くぞ杉浦お仕事の時間だはいはいっと
なんだお揃いじゃんおら城崎先生からお呼びがかかったんだお前がカムロチを開けてる間雑用の手が足りないってんでな沙織がそんな言い方するわけないでしょ<笑>まあでも雑用は嫌いじゃないんです八神さんちょうどいいところに来てくれましたこれから改めて江原さんと接見しに行こうと思います分かったでも何を話す痴漢の無実を主張するにはやはり同時刻にあった三越は殺害が江原さんの犯行だったと証明しなければなりませんただし殺人動画は証拠として認められないので他の材料が必要です要は新しい証拠がいるってことだもしかしたらまだ見ぬ殺しの証拠がどっかに残ってるかもしれないそれを江原と接見して本人の口から聞き出すってことですか難しいとは思いますけどでもそうです本当は僕も行きたいんですけどこっちも東さんの仕事を監督しなきゃいけないもんだはあそれじゃ俺が星野くんの部下みてえじゃねえか星野先生と呼んでくれていいですよいつからそんな舐めた口江原は八神くんにだけは本音で話しているみたいねだから八神くんが行けばきっとまたこれまでになかった反応が期待できるんじゃないああとにかくやってみるよ俺も江原とはもう一度話したいと思ってたしよかった沙織をお願いね<笑>それより真冬はこんなとこいていいのかよ検察から裏切り者だと思われない何言ってんの私は弁護側の情報を盗みにここ来てるんだから今の話も高野検事に筒抜けだと思って<笑>じゃあ用心しなきゃなでは私は支度がありますので八神さんは少し時間を潰してていただけますかそんなにお待たせしないつもりですが準備でき次第電話しますわかった八神さん僕はこれから江原の奥さんに話を聞きに行ってきます奥さんは横浜に別居中ですけど三越場殺しについて江原から何か聞いてたかもしれません東さんにも手伝ってもらうつもりです街ん中は相変わらず RK が幅利かせてやがんぞ最近は特に登場会だった連中が堂々と全面に出てる感じだ一人で動くときは用心しろ別に心配してるわけじゃねえがよ沙織のことをお願いね八神君江原の痴漢裁判は警察にも検察にもナーバスな件だから沙織一人じゃ大変だと思う私もできる限りのことはするから
飛ばすよし八神さんお待たせしました拘置所に向かいたいと思います今どちらですかカムロ町にいるよじゃあ俺がタクシー捕まえて沙織さんを拾いに行こうかなるほどわかりましたお願いしますなるほど残念ですね殺人動画は証拠扱いされないと<笑>あれは法廷で披露してほしかったですよ一人でも多くの人に動画の内容を事実と認めたらその時点で痴漢の一心は白紙無罪にひっくり返ります
検察としては断固江原さんの三越葉殺しを受け入れられません下手したら今仮にあんたが殺しを自供したとしても無視しかねないそれはいいどう転んでも私は痴漢の実刑だけで殺しの罪を免れるああ俺らにはあんたや桑名の仕掛けが全部わかってるただそれを裏付ける証拠がない<笑>お気の毒ですところで刑務所を出たらあんたは三越葉殺しを告白するって言ってましたねそれで痴漢の冤罪を訴えられるし法廷がミスミス三越葉殺しの犯人を取り逃してたことも嘲笑ってやれるええ法が信頼に足るものではないと世間に教えて差し上げたいんですよマスコミを通じて大々的にやりたいですねなるほどその時は何か殺しの決定的な証拠でもあれば告白に真実味が出ますねもしかしたらそんな何かをあんたはもうどこかに隠し持ってたりしてほう今度の控訴で俺らも何か新しい証拠があるといろいろ様になるんですけど頭のいい先生たちがそんなことを泣きつきに来たんですか私は法廷で殺しを認めるつもりはないと言ったはずですだからその証拠も出す気はない証拠を出す気はないということは何かあるんですかまだ私たちの知らない三越葉殺害の証拠が<笑>何があるんです江原さん仮にあったとしてもあなた方の手には入りません変に期待させてしまったのなら申し訳ないですが。三越葉殺害の狂気そういえば神奈川県警の刑事が言ってました殺しに使われた凶器がまだ見つかってないってなるほど凶器は確か動画には映ってましたねナイフです殺害現場で凶器が見つかってないんだとしたら犯人もしくはその一味が持ち去った可能性が高い普通の犯人なら凶器はどこかへ捨てるなり始末しますでもあんたはそうじゃない法の目を出し抜いて息子さんの敵を取ったと大々的に嘲笑ってやりたいと思ってるそれでもし痴漢の冤罪で服役した後あんたが三越葉殺害を告白したって証拠がなけりゃただのたわごとだそこに説得力を持たせるにはまだどこからも見つかってない狂気の後出しは実に効果的です法廷での議論を証拠一つで全部ひっくり返してやれる<笑>いい調子じゃないですかならどこにその狂気を隠したかも推理したらいいあんたは偉人町で三越葉を殺した後すぐに池袋の駅に向かわなきゃならなかったはずだただし現場には共犯者もいただとすると凶器を隠す時間はいくらでもあったことになりますああだから<笑>推理できるのはここまでってことか他に話がないなら戻らせてもらう桑名が姿を消しましたよ江原さん公安があいいつの存在に気づいたんです公安だからあんたの復讐に最後まで協力できなくなったとそう伝えるよう桑名に言われましたそうですかでもそういうことなら彼にはもう十分力になってもらったもともと二度と会えないものと思っててこのままじゃあいつは逃げ切れません公安に捕まった場合その先にあるのは公正な裁判なんかじゃない連中は
桑名を闇に葬りますどういうことだ何が起きてる前に来た時俺はあんたらが虎の王を踏んだと言いましたその虎が公安だったとそうでもあんたらのしてきたことを全部明るみに出せれば公安もうかつには動けなくなる桑名を助けるにはもうそうするしかない低下してくれ矢原さん私は三越殺しを法廷で認める気はないそんなことをして敏郎を見捨てた方を取り繕わせたりはしない桑名さんにも私にもそれぞれ信念があるそのために命を捨てると誓い合った命捨てるってそう言って考えることから逃げたいだけだろう。そうかもな。八神さん私が八神さんに依頼したのは江原さんの関わる2つの事件電車内での痴漢と三越場殺害を調査してほしいというものでしたでももう一つ依頼を追加させてください弁護士バッジはまだお持ちですよね江原さんの控訴八神さんも弁護人としていらしてください今度の裁判には八神さんが必要ですいいのかな<笑>俺が弁護すると高いんだけど源田先生にはよく言っておきます分かった毎度どうもこんなこともあろうかと思ってさこれいつも持ち歩いてんだ知ってます俺そう<笑>もしもしやあタボ今どこだちょうど横浜に戻ってきたとこだよ何もしかしてどっかから俺のこと見てた<笑>今頃気づいたかお前がいかがわしい店に通ってるのも全部お見通しってわけだ海藤さんはどこにいんのハンピン・リューマンのとこにいる星野君と東も来てるぜああそういえば横浜に行くって言ってたな江原の奥さんと会うっつってお前もこっち来られるかちゃんと手抜かずに仕事してたか報告に来いやふんすがすがしいほどに偉そうだね<笑>じゃあな
なもんか。時間食っちゃったよ。フ<笑>フルメンバー勢ぞろいって感じだな。主役をお待ちしてたんですよ。よくそんな面と向かってごますれんな、星野君。<笑>ごまをすれるのは高いコミュ力の証ですぞお疲れ様ヤガミさん<笑>まあ座れやタボそうかじゃあお前また法廷に立つんだな沙織さんのサポート役だけどねああなるほどそうなると僕は江原さんの酵素を法廷にいなくてもいいんですかねんいやどうだろうそこは沙織さんと話してみたら八神がいるならいなくていいだろう<笑>星野くんやべえなそろそろ役に立つとこ見せねえとクビになるんじゃねえか僕だって役に立ってるじゃないですかそれなりにそういうのは自分で言うセリフじゃねえだろう。青い野郎だなこの弁護士先生はうっはあギャングに口で言い任されちゃってるよふん<笑>俺からの報告はそんなとこそっちはどうだったクアナの居場所はまだどこにいるかつかめないあああいにくな偉人長寿を聞き回ったんだが手がかりなしだ RK もクアナを探し回ってるやつらまた俺らがかくまってるんじゃねえかって目光らせてるそれは裏を返せば向こうもまだクアナを見つけられてないってことだよななるほどそうとも言えますね桑野さんこの間の船の爆発で本当にちゃんと無事だったのかな生きてるとは思うよ無傷かは分からないけど俺と会った時あいつはもともと姿を消す気でいたんだただ問題はこれから先の話だな楠本玲子に裏切られたと知った今桑名がどう動くつもりなのかまるでわからない俺なら裏切りは許さねえ桑名もそう考えるんじゃねえか裏社会を長く生きてりゃ当然の発想だ
今頃クスモドレイコをつけ狙ってるとかよああ確かにそうかも。星野くんと東は江原の奥さんに会ってきたんだよなねえただ収穫はほぼなしですね奥さん江原からは特に何も聞かされてなかったようだ4年前に一人息子が自殺しちまってそれっきり江原と同居するのを拒否してるらしい離婚してないのは手続きする気力もねえからだとさ敏郎君と暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたいです僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけどその間もずっと無関心な顔をしてて江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた興味ないそうですその裏で息子の敵を打ってたかもしれないことは三越場の殺害動画も奥さんは見てない見てないって言ってましたえマジでなんていうかほんと取りつく島もない感じでせっかく横浜まで来たってのにさえねえもんだ偉人町で RK は今どんな様子どこ行っても我が物顔で歩いてるぜそれに向こうはみんな俺らの顔を知ってるようだ遠巻きにじっと見てきやがるから視線が鬱陶しくてしょうがねえおまけにあいつら偉人町にねえおろす気でいるみてえだうちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる嫌がらせああ敵の客と思ってると食い逃げするわ何癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだでそこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒でせびってきやがるまるっきりヤクザのやり口じゃねえかそれも随分昔のな今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ相馬はあいつまだ偉人町にいそうかいやあいつの情報は全然でな偉人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう相馬はアクスと違って出たがりじゃねえ見つけ出すのはかなり骨だぜ公安の手を借りてるならなおさらですよほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょう報告はこんなとこかそのようですねでは僕はもうこれで引き続き桑名さんの情報を集めたいと思いますうんちゃんと無事でいるといいんだけどねつくもさんも杉浦さんもしっかりやってるんですねああそれに引き換え今回影薄いね星野くん段持ってるって空手の腕も全然生かされねえしな僕は縁の下で力を発揮するタイプですからねじゃあそろそろおいとましてカムロ町に戻ります東さんはごゆっくりこの後はどうするタボ今夜はもう上がりかなら鉄層が止めてくれるっつってたぜああ別に構わねえどうするよじゃあ一晩止めてもらえるお言葉に甘えて
あ多忙テッソンがドローン飛ばしてみせろって言うもんでよ<笑>自分らの島を上から見るのは初めてだとさまあ面白いもんだな<笑>俺も今度自分の買うわヤガムさんもう偉人町でやれることは全部済んだ感じんいやどうかなほんとじゃあよかったつくもくんがちょっとヤガミさんに見てもらいたいものがあるんだってつくもくん上にいるからすぐ行ってくれるくもくん、ヤガミさん来たよ。なんかあったのか。ええ、ヤガミ氏が桑名さんに託された例のペンダントの件です。あれはですな、どうやら入れ物に過ぎなかったようですぞ。入れ物って何の？中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。そして中には動画データが入っていました動画データ内容はエハラが三越場ヒロを殺害していたあの動画です追加のシーンがあるわけでもなく以前我々が見たままのでもおかしいな桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を犯して俺と会ったんだ実際そのせいで RK の襲撃を受けてるなのに中身はネットで拡散済みのあの動画だけええただしこの中の動画はコピー元のオリジナルデータですビデオで言えばマスターテープフィルムならネガに当たるでしょう合成などいかなる加工も入ってませんどういうことなんでそう言えるんだ実はこの SD カード自体が非常に特殊なものなんですよ普通に店で買えるものではなく書き切り型媒体と言われるものです例えばデジタルカメラで何かを撮影した際この SD カードに記録された画像は加工も消去することもできませんその特性から鑑識が事件現場を撮影するときにも使用されますつまりこの三越場殺害動画は加工されてないと言えるのですじゃあ今度の控訴でも証拠になるええ検察や裁判長に交渉する余地は大いにあるかと少なくとも出どころ不明のネット動画とは一線を画しますねえもしかしてそれだけで今度の裁判勝てちゃうんじゃない<笑>そこまでは保証できませんでも桑名さんが危険を犯した理由はこれで説明がつきますこの中の動画はたった一つのオリジナルだから信用できる人間にしか渡せなかったんですよ八神氏クアナはこれをエハラに渡してくれって俺に言ってたんだええですが事前にペンダントを調べられることは当然予測してたはずですクアナさんはおそらくヤガミ氏にこの証拠をどう使うかも含め全てを委ねたんじゃないでしょうか公安に追われるクアナさんはもう明日をも知れない身ですどうやってもそれをエハラさんに渡せなくなるかもしれなかった
だから全て八神氏に託したのですよきっとなら俺の答えは決まってるよ俺は三越芝殺害に関わった連中全員に法廷で光を当てる江原や桑名その教え子たちになそれが公安を表に引きずり出す第一歩になるこの SD カードはその突破口になりうるものだと思います八神さん爆発に巻き込まれた甲斐があったね<笑>だな<音声>すいませんあのマッツンかなんでここにさっきミスケンのやつらに聞いて八神さんがこの探偵事務所にいるって何かあったのかちょっと茜がやべえ連中とつるむようになってさそれで八神さんには話しといた方がいいかなってことがあって少し込み入った話のようですねどうぞ座ってくださいあかねってお前がよく一緒にいたあの子だよな<音声>やべえ連中とつるむようになったっていうのは最近東京から来た半グレ。RK ってやつらにナンパされたみたいでなるほどそれでチヤホヤされているうちにいらねえことまでベラベラ喋っちゃったらしいんです八神さんのこととかまあ別にそれぐらい構わないけどさでももう RK には関わらない方がいいあいつらの幹部は組み抜けたヤクザたちだやっぱやべえやつらなんですよねどうしたあかねそいつらに聞かれたらしいんです八神さんが一番可愛がってる生徒を教えろってえそれであいつ幸田の名前を出したらしくてなんだとあかねもさすがになんかまずいと思ってその後俺に電話してきたんです八神さんなんか RK と揉めてんですよねもしかして幸田が狙われるなんてことあります田さんと連絡つくかそれが電話つながんないんですあかねの方はあ,あそっかえっと電話していますもしもしまっつんあかねお前今どこ三越芝先生のところは RK の人たちと一緒に三越芝先生の死体が見つかった建物に生きてるのなんでマッツンもう八神と会ったえなんでそれを八神だそっちに幸田さんはいる八神さん幸田です助ける八神かい<笑>遊びに来いよ場所はわかんだろ誰だ誰でもいいすぐこっちに来い早くしないとコウダちゃんにいたずらしちゃうぞやめろどういうつもりだ来たら教えてやるよ分かってんだろうがサスにチクったら俺らは消えるジュキーたちは死体も出ねえお前ら自分が何してるか分かってんのか<笑>急ぎなな,なんだよこれマッツンはここにいろ着くも海藤さんと東さんに連絡して協力を頼みますあと先行してドローンを現場に飛ばしましょうさすが頼んだ行こう、八神さん急がないと置いてくよ行くの
もしもし矢上氏、つくもです今、ドローンが現場に到着しました高田さんと茜さんが男たちと一緒にいます数は約20海藤さんと東は連絡しました現場に向かってくれていますわかった多分、RK のやつらだって相馬もいんのかそれはまだ分かんないちょっと待ったつくもかお揃いのようですね矢上氏相手は人質を取り囲んでいます正面突破は通用しませんなので僕の方で作戦を立てておきました提案してもよろしいですか<笑>最高だなお前分かった指示出してくれ<音声>よう来やがったな矢上仲間の助けを呼ぶとはビビってんのかこの状況でよく言えんなそっちはどんだけ仲間集めてんだこんなことになるなんて思わなかったんだよああ<笑>後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろすぐに助けてやるもちろん幸田さんもな<笑>どうやって助けんだ俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか誘い出してなぶり殺しにするためだだよな<笑>なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思うは<笑>なわけねえだろああバレバレなんだよあいつ銃持ってんじゃねえかヤガミ両手上げてこっち来い脇の二人もだまあ待ちなよ実はもう一つ僕の手があるんだんお,おいあれこちら一日は横浜99か悪党どもに情けは無用成敗いたなんだねえ君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ顔を洗って出直してきなもう大丈夫だ二人ともこいつらにはきつめのお灸を据えてやるもし痛いのが嫌なら目閉じてな<笑>うんってことは思いっきりやっちまっていいんですねああ行くぞ
ありがとうありがとうございます悪かったよいや俺が巻き込んだようなもんだ悪いのはお前じゃない RK のやつらだその次が俺かな<笑>少なくともお前が謝る相手は俺じゃないごめんこうだうんじゃあ私もう帰るから相馬何誰あかね戻れえ一人でのこのこ出てきやがったどういうつもりだお前らと話がしたくてさ実は桑名から脅迫されて困ってんだよ俺らはああいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた<笑>冷凍保存してんだってさ5年もだぞ知ってたかヤガミああそのありかをネットに暴露すると言ってきてるんなことになったら楠本さんは身の破滅河合の死体には指紋やら何やら彼女の痕跡が残ってるらしいんでなああでもそれが彼女のためだもうお前らの言いなりにならずに済む楠本玲子は有能かつ自流に乗った権力者だ替えが利かない昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ彼女も今や<笑>しがらみを受け入れたこっち側の人間だそいつらを守るのがお前の役目ってことか守ってるのは人じゃなくて秩序ね俺はそのための必要悪だ必要悪ああ例えば俺が潜入でなきゃ今頃登場界のヤクザたちはチリチリになってたそうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうなだから俺は RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してるむやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ秩序の陰では必ず誰かが手を汚してるもんなんだよああ桑名も似たようなこと言ってた<笑>やつと違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている使命感を持ってさ俺が手を汚すたびに秩序を保たれるんだこの国の平穏な日常に貢献していると実感できる例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな沢先生を殺した時もか沢陽子ね彼女はあの時三越芝殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だったいずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい俺はそれを瞬時に判断できただからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよてめえあった
そう生きり立つな話がまだ済んでねえよなんだと俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろあいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ何だから安心しなここでお前らをやる気はないだったら何しに来やがったもうすぐ江原の裁判があるだろうほら痴漢のやつその時に一つだけ頼みを聞いてほしい言ってみろよ楠本玲子の名前は一切出さないこと別に難しいことじゃないよな白崎って女弁護士にもそう伝えてくれ断ると言ったら別にこいつは楠本さんからのお願いなんだえ息子を人殺しの子にしたくないって親心そのくらい組んでやるよ<笑>じゃあな話せてよかったなんだよまだ帰るには早いんじゃねえかそうな大丈夫かあの野郎よかった心配ねえ要は絵の具ぶっかけられただけだそうなのまんまとおちょくられたなああ俺も判断ミスったよ相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだあいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった八神さん二人とも怖い思いさせちゃったな一つずつやっつけていこうか海藤さん全部いっぺんには無理だまずは江原の酵素で桑名とその教え子たちに光を当てるこの先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな文句なしの真実を突きつけてさふん<笑>おおじゃあそっちはお前の専門だしっかり仕事してこいや多忙<笑>頼んだよ八神さん<笑>ちょっとやだ超イケメンじゃないマジで<笑>急に目の色買いやがってなんだそりゃ<笑>まあいいじゃん<音声>もしもしああ準備してるよ沙織さん<笑>寝坊しないよいくらなんでも大丈夫じゃあ裁判所で。
新宿駅迷惑防止条例違反控訴審被告人は現職の警察官江原昭弘前回第一審での判決は懲役6ヶ月でも今回弁護側は痴漢の事実を完全に否定し無罪を主張する検察が被告人の痴漢行為を示すとする主な証拠は2つです1つは池袋から新宿駅にかけての防犯カメラ映像もう1つは被告人の手から検出された被害者の下着の繊維しかし弁護側はそれらを被告人の有罪に足るとは考えてません検察の揃えた全ての証拠に対して反論を用意しています検察側いかがですか我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます以上ですではまず一審で提出された池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます10月7日午前7時43分池袋駅ホームでの映像ですサングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物ですこの人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け停車する電車を何本も見送っていますそして午前9時6分本件被害者女性を見つけるとその後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です一審の時に何度も見た映像です手短に心得ています被害者の証言によると被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動きやがてスカートの中に手を入れてきましたそして6分後新宿駅に到着した時勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手をつかまれますただし今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性がありますその目的は同日朝に横浜で起きた殺人のアリバイ偽装でしたつまり本件の痴漢行為はそのための狂言でありでっち上げです一審の判決はその可能性に気づかないまま下されており十分な審理がなされていません憶測です弁護人の発言を裏付ける証拠はどこにもありません<笑>問題はそこですええ確かに替え玉の存在を示す決定的な証拠はありませんですがこの可能性は検察の揃えた全ての証拠をもってしても崩せないんですどういうことかご説明いただけますか電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられましたその様子は付近の通行人に撮影され日本中に広く浸透したかと思います被告人が現職の警察官であることでよりインパクトがあったのではないでしょうかホームで取り押さえられたのは間違いなく被告人です駆けつけてきた鉄道警察に逮捕されすぐに手の微物検査も受けていますただし先ほど電車を飛び出していった痴漢とは別人である可能性を否定しきれませんそのことを示す証拠があります。こちらをご覧ください。それは。大型モニターに出してください。新宿駅の俯瞰図ですねええそうです被害者女性と痴漢は電車のドアが開いた直後駅のホームへ駆け出していきますまず2人がいた車両は俯瞰図のここ痴漢が逃げていく進路は矢印で表示しました俯瞰図の薄く色が塗られている部分は防犯カメラで見える範囲を表しています新宿の1日平均の乗降客数は世界一です設置されている防犯カメラも非常に多いですがこの矢印が点線になっている部分ではわずかに死角が存在していたんです替え玉と被告人は
そこで入れ替わることができますなるほどその余地は十分にあったとええですからこの証拠に基づいて改めて被告人に質問させていただきたく思います<笑>被告人あなたは一審判決を受ける際裁判長にこう言ったそうですね3日前に横浜のハイビルから死体が出てきたはずですとさらにその死体が三越芝博という男性であることまで言い当てた警察もまだ身元を特定できていなかったのにですなぜそんなことができたんでしょう夢のお告げがあったんですよ<笑>不思議ですね三越芝さんはあなたの長男敏郎君の同級生でしたねねえ江原敏郎君は4年前に自宅アパートで亡くなっています自殺でしたその後被告人は敏郎君の自殺の責任をめぐって学校を訴えていますええ江原さん学校を訴えた理由を教えていただけますか息子がいじめに遭っていたとの噂があったからですしかし裁判所はその事実を確認できなかったとしましたいじめの噂というのはネット上のものでしょうかそうですねその中にはいじめ加害者として三越芝さんの名前も挙がっていました被告人はそのことをご存知でしたかねでは三越芝さんに殺意を持っていましたか異議あり弁護人の質問は本件と関連性がありません本件は痴漢行為があったかどうかを審理する場のはずですまた三越芝博が殺害された件は現在神奈川県警で捜査中です本法廷での素人推理はご遠慮願いたい弁護人いかがですか三越芝さんが殺害された件は本件事件当時のアリバイに関わる重大な事実であり関連性を強く持っているものと考えますわかりました検察側の異議を棄却しますではせめて手短にさっきの質問に答えていただけたら終わります被告人は三越芝博に殺意を持っていましたかもちろんです裁判長つまりこうです被告人は敏郎君の敵ともいえる三越芝さんが殺された日わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです結果的にそれが殺しのアリバイとなりましたしかも検察や法廷のお墨付きです<笑>痴漢としてたかだか6ヶ月の実刑で殺人の罪を逃れられるならそれは被告人にとって手の込んだでっち上げをする動機になりますそして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ捕まる直前にすり替わってみせたその可能性がありますだったら弁護人はまずその証拠を出すべきでしょういえそうじゃないですよね刑事事件の立証責任は検察側にありますこちらが全ての証拠を踏まえた上で痴漢が無実である可能性を示した以上検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずですなるほどいいでしょう先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全ですなぜなら被告人が逃走している間被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていましたそんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わっていたなら被害者女性に目撃されたはずですしかし被害者からそのような証言は出ていません被害者女性も替え玉トリックの協力者です本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます意義あり今のは被害者女性への侮辱です女性の尊厳を傷つける発言です
被害者女性の疑惑は濃厚です彼女の役割も全て仕組まれたものだったんですその可能性が非常に高いと考えます50過ぎて妻とも別居中の男が寂しさに耐えかねて痴漢したそれだけで完結する可能性の方が高いと思いますがねその言い方だと弁護側が主張する可能性もゼロではないということですね何すると 100% の確信なく被告人を有罪とした第一審は審理が不十分だったということになりますただの上げ足取りです弁護人被害者女性の疑惑が濃厚というからには何か根拠があるのではええ根拠はあります実は痴漢の替え玉トリックに協力していたのは彼女一人ではなかったんです逃走する被告人を最初に転倒させた男性が取り押さえる瞬間をスマホで撮影していた通勤客彼らと本件の被害者女性はみんな同じ高校の同じクラスに在籍していましたつまり大変不思議なことですが一見無関係に見えた彼らはみんな知り合いだったんですならばそこに組織的かつ計画的な意図があったことは明白です調べたところ彼らは13年前に都内の黒川学園を卒業した同窓生でしたところで先日偉人町で殺害された教職員沢陽子さんも同じクラスを卒業していますそして彼女は4年前に被告人の長男敏郎君を教えていましたこのことは黒川学園の卒業生たちと本件との密接な関係を示す事実と考えますもちろんここでそれらを精査する気はありません我々は被告人が痴漢として取り押さえられた状況に多くの協力者たちがいた可能性を示したまでですただしその可能性がある限り弁護側は被告人の無罪を主張します裁判長発言よろしいでしょうか何でしょう私は殺人などしていません起訴された通り電車内で被害者の体を触ったただの痴漢です全ては弁護士たちの妄想ですよ被告人ではなぜあなたは控訴したんですか弁護士が始めたことです私はそれを止めなかっただけにすぎません弁護人いかがです被告人の言った通りですただおそらく被告人は記憶が混濁しているように思いますその記憶喚起のためにある映像を見ていただきます裁判長よろしいですかうん大型モニターには出さないでください傍聴人に見せるには刺激が強すぎる殺人の映像ですそれは証拠として出せなかったんじゃあくまで記憶喚起のためという条件で裁判長が許可をすればあなたに見せることは認められるんです結構ですどころ不明のネット動画だいいえこの映像はカメラが直接記録した SD カードから再生されているんです書き切り型媒体といって警察が証拠を撮影する際にも使用されますつまりそこに記録されたものは信憑性の高いデータといえますあんたは無償を出てからこれを世に出すつもりだったはずだでも桑名はもうそれを待てる状況じゃないだから俺にこれを託したんです殺さないで頼むす敏郎君の言葉この先一生謝ります償います大したことしてないんですよ自殺するなんて思わなかったんですああ
被告人この映像に映る白いレインコートの人物これはあなたじゃありませんか似てるかもしれませんねあなたに殺害されているのは三越芝博さんです解剖結果によると10月7日午前7時半以降に死亡していますするとその直後7時43分に池袋駅の改札を通ったのはあなたではなく替え玉だったと考えるのが自然です弁護人としてはこうした映像がある以上被告人の痴漢の事実に疑いを持っております引き続き被告人に質問を続けさせていただいてもよろしいでしょうか検察側いかがですか仮にいくら信憑性の高い映像でもその一点だけで殺人の事実は断定できませんそのことはあらかじめ申し上げておきます検察が私の殺人の事実を否定しているこれじゃどっちが私の弁護人か分かりませんねそうですねそもそも弁護人は替え玉替え玉と簡単に言いますがじゃあその替え玉をした人物はどこにいるんです何者ですか駅の防犯映像に映る被告人はサングラスこそかけてますがどう見てもご本人だ 3D プリンターでマスクを作ったと考えられます検証してみれば分かりますが池袋駅や電車内で被告人とされる人物は一切口を動かしていません我々は替え玉をしたとおぼしき人物やその協力者たちからそうした話を聞き取っていますでは彼らを呼んでその証言をしてもらわないとその必要はありません被告人が全部承知しているはずですから私は何も知りません<笑>知らないそうですよ弁護人どうしますか被告人は痴漢をした殺人はしていないという殺人動画は確かによくできているが他に弁護人の主張を裏付けるものは何もない裁判長次回本件被害者女性の証人尋問を申請しますいえ被告人と被害者は共に痴漢の事実を認めてるんです双方が主張する事実関係にそごはありませんこの状況で被害者の尋問を申請するのは前例がないでしょうそれなら痴漢の犯行が殺人のアリバイに利用された前例もないはずですその可能性もある程度は認めますが被害者を出廷させさらなる精神的苦痛を強いるには不十分です被害者女性の尋問申請については改めて却下しますしかし弁護人私の判断は今言った通りです裁判長先ほどの被告人の供述を受け今少し質問したいことがありますわかりました続けてください何でしょうか江原さんあなたは桑名仁を知ってますね偉人町で便利屋をやっていた人物ですいえ知りません10月7日桑名はあなたの姿になりすまし池袋から新宿駅へ向かう電車に乗っていました彼がこれまで何度も話に出てきた痴漢の替え玉その人です裁判長今の発言を裏付ける証拠はどこにも提出されていません桑名という名前の載った文書その他検察は一切知らされていないその桑名は被告人に三越芝さん殺害をたきつけた人物でもあります弁護人検事のおっしゃった通り我々は桑名という人物を承知していません実在するかさえ確認が取れてないんですこれ以上は控えてくださいですが被告人の動機を説明するには桑名の存在が不可欠です彼がいなければ江原さんは三越芝を殺しておらずこの法廷にいることもなかったはずです違いますか私は
クワノという人を知りませんいえあなたは彼のことを知ってますよクワナがあなたの復讐心に火をつけたんですそのことを思い出していただきますこれになります何ですあなたはネットの書き込みを読んだだけで三越場さん殺害を思い立ったわけじゃありませんよね学校と裁判で争っていた時でさえあなたはまだ誰のせいで敏郎君が亡くなったのか確信がなかったはずですそこへ桑名がこの音声データを持ってきたんじゃありませんでしたかんじゃあそれはまさかは顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです後からすぐ三越ばという生徒が探しに来ましたあの時敏郎君の怯えてた顔が頭から離れません4年前敏郎君を教えていた殴られてお金を取られて誰も助けてくれなかったってでも私はそれを法廷にまで行ってなかったことにしてしまったんです本当はそんなこと絶対にしたくなかったのにでも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて被告人はこの音声を聞かされたことで自分の息子が三越場さんに追い詰められ自殺したと考えたそして三越場さん殺害に引き込まれていったんですどうですか江原さん覚えはありませんかありませんなるほどではこれまでじゃないですか弁護人いい加減本題に戻るべきだ私はさっきの音声を桑名から渡されましたですが考えてみれば出どころ不明の怪しげなものだったかもしれませんね何映像だって自在に捏造できるご時世ですこれくらいいくらでも作れてしまいますどういうつもりだ声の主である沢先生は先日何者かに殺害されてしまいました録音した桑名もまた姿を消して以来消息不明ですもはやこの音声の内容が真実かどうか裏付けてくれる証人はいませんん私の思い違いだったんでしょうかあなたはこの音声データの内容をご存知なかったんですか桑名から聞かされたのでは知りません聞いたこともないし私には関係がないそうですかところでこの音声データはおそらく私以外には桑名しか持っていませんその桑名が消息不明である以上データは今私が手にしているこれだけですバックアップも取ってません何が言いたい今ここで役に立たないならこのデータはこの先も必要ないあなたにも関係がないということですしならもういっそここで消してしまっても構いませんねなんでバカなダメだなぜ消してはダメなんですかそれは三越場が。裁かれるべき人間だった証拠だみんなが敏郎の受けた仕打ちをなかったことにしようとしたそのたった一つの証拠だ学校との裁判で法廷は敏郎の自殺に直接的な原因はわからないと結局誰一人責任を取らず
誰も罰せられず息子だけがバカを見たええそうでしたねあんたらはなんて無能なんだ偉そうに法だ正義だとすまし顔で結局真実には届かないそして俺なんかのアリバイ偽装にコロッと騙されるたかが痴漢と軽く見て<笑>ちょろいもんだお前らがそんなんだから敏郎が命を捨ててまで上げた恋を拾えず御子芝を野放しにした人殺しを裁けなくて何が大だだからだから俺が御子芝を殺すしかなかったんだ徳田に出て痴漢の現職刑がやっぱり殺しもやってましたあなたは三越芝披露を殺害した後新宿駅で替え玉をしていた桑名と入れ替わり痴漢として取り押さえられたああそうだあなたは法廷に敵意を持つ被告人ですその言葉だけでは信用できません本当に三越芝さんを殺害したというならあの殺人動画以外に物証はないのですか本当はそれを無所出てからこれ見よがしに出すつもりでいたんでその方が引き立つでしょう法の無能さ加減が何か残ってるんですね三越芝殺しの物証がええ何がですか妻の住んでるアパートに息子の仏壇がありますそこに三越芝を殺害したナイフが収められているやつの血がついたままはあそのお仏壇僕手を合わせましたよじゃあ手柄をあげ損ねたなわかりましたすぐ調べに行かせましょう弁護人まだ何かありますかどんな理由があっても個人的な復讐は許されるものではありませんただこの江原さんの動機は法への不信感です万人に公平なはずの法は敏郎君へのいじめを証明できずその加害者に何の責任も負わせられなかった法もそれを扱う人間も完全じゃありませんそこに救いきれてない人たちがいることを本件は浮き彫りにしたと考えます<笑>異例ではありますが本法廷は三越馬さん殺害の狂気発見まで急停続きは日を改めたいと考えます検察弁護人いかがでしょう了解しました弁護側依存はありません神奈川県警が江原の妻の家でナイフを押収したそうだたかが痴漢と侮って恥をかかされたよそれは私も同じです<笑>探偵のことも侮っていた何より私は思い上がっていた真実の追求より法の権威や組織のしがらみが上であっていいわけがないそのことを改めて学ばせてもらった感謝する<笑>いえ成長したな源田先生高野賢治は駆け出しの頃からずっと頑固者だ一度言い出したら自分の上司にだろうが噛みついてやり遂げる
だから人に頭を下げるなんてことは異例中の異例なんだよやっぱり苦手ですよ源田法律事務所は二人ともよくやったなお疲れヤガニさんくっくっすもと務時間バンドじゃああいつが怖んのええ華麗なものでしたねヤガミ先生さすが桑名に見込まれただけのことはある何しに来たヤガミ先生とだけお話ししたいなんだ俺たちお邪魔か余計な情報を知れば彼らも危険にさらされるお望みとあらばそれでも構わないここにいても八神さんを困らせてしまうだけですねもう一月くらい前か楠本さんに桑名から手紙が届いたんだ<笑>手紙じゃ逆探知はできないからな手紙にはなんて相馬から聞いてるだろう桑名は河合信也の死体を隠してる楠本さんの指紋や痕跡が残されたままでなそんなものが明るみになれば厚労省はまた大ごとになる我々としては河合の死体を回収し燃やすなり溶かすなり速やかに処理してしまいたいんだよ死体はもともとミツルをいじめた連中を操るために保存していたものでも先生は今それを私の弱みとして握ってるんですそんな話をなんで俺に先生からの手紙に書いてあったんです江原さんの裁判が終わったらあなたと話せるようにしてほしいと私の電話を通じてえ<笑>桑名から楠本さん近くに八神もいますねスピーカー本にしてくださいどうぞ江原さんの裁判うまくいったみたいだな八神あの人は望んだ通り法に一矢報いることができたはずだお前のおかげで桑名公安があんたの位置を逆探知してるはずだ今何か対策してるかいや持ってるスマホから直接電話してるでもいいんだどうせいつまでも逃げ切れるもんじゃない何考えてる捕まったら殺されるぞだからそうならないように交渉してるんだ楠本さんはい正直なところあなたに裏切られるとは思ってませんでしたでもミツル君が目を覚ましたんですねだとしたら河合を殺害した過去はあなただけの破滅にとどまらない全てが明るみに出ればミツル君を人殺しの子にしてしまうそれはそれだけは避けなければならないんですええそうですあなたはそれでいいんですこの先もずっとそうしてくださいあなた方親子はすでに地獄を味わったミツル君を守りたいのは私も同じですカバイの死体はどここの電話を逆探知すればわかります私は今あいつの死体と一緒にいますから
居所が分かりましたすぐ相馬を向かわせます桑名今どこだ偉人町だよあの町から一歩外に出れば俺は無力だからな他に行き場なんかない桑名ハワイの死体と桑名が片付いたら次は俺でしょうね坂東のさじ加減次第でもう何人か知りすぎた人間が口を塞がれるかも沢先生がそうだったようにあなたが選んだのはそういう道です沢先生のことは光留君にどう伝えるつもりですか私のやったことじゃありません沢さんが巻き込まれるなんて予想できたはずがないでもこの先桑名に起きることは予想できるんじゃありませんか俺はむざむざあいつを死なせたりはしませんだから偉人町に向かいます私が坂東に掛け合いますあなたを殺させたりなんかしませんだからもう余計な首を突っ込まないで聞けませんよそんな頼みはつくも桑名は今も偉人町だ相馬が RK を引き連れてあいつのとこに向かうそれは確かですか何か動きがあるはずだ場所を絞っといてくれ俺もすぐ偉人町に向かう尋常に着いたようですな矢上氏今どうなってる RK は動き出してるかええそれと先ほどからネットにある写真が出回り出していますおそらく桑名さんが意図的に流した写真かと今そちらの端末に送りましたああ待ってくれこれは河合信也その死体かそうです画像データに含まれている情報から撮影されたのが数分前であることと撮影地点の緯度と経度が分かりました横浜の海沿いにある倉庫会社です所有者はセイレーンのマスターと同じ名義でしたセイレーンの倉庫の場所を教えてくれいえ今、杉浦氏が車でそちらに向かっています海藤さんと東さんも矢上氏は伊勢崎ロードを抜けて鶴亀街道に出てくださいわかった<笑>いつも助かるよつくもふふ神室町では矢上氏に鍛えられましたから知らたぼう。あるけが。いつも数だけは揃えてきやがる。
僕らを桑名さんとこに行かせたくないってことこっちの動きはお見通しってわけだもう人目があってもお構いなしって感じだな何あそこちょっとヤバくない警察呼ぶ海藤さんあんま時間ないんだいつもより薪で頼むよ<笑>おい急いでんだとよボサッと釣ったってねえで来いや肝心な時いないで面倒な時に来るんだよなあいつらも公安の差し金かさあねどのみち構ってる暇はないんだけどおい大丈夫だそいつらは俺が知ってる鍋さん<笑>こっちは三越場の件でエハラを調べられることになったぜお前らこんなとこで何やってんだ桑名がまずいことになってんです警察にも応援頼みますかまずいってなんだよ下がっててくださいこいつらは我々で取り調べますそれは後で人が殺されるかもしれないんだ黙れなあこいつらの身元は分かってんだここは俺が保証するから、うん、お何すんだそっちこそ邪魔をするなお前所属と名前はこっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだいいから引っ込んだろ刑事が警官にわっぱかけられたら
もう終わりだぞ<笑>誰の指示がありゃ刑事殴れるんだなんか妙な雲行きじゃねえか全員手を挙げて車の方向け早くしろあれ八神さんじゃんこんなとこで何やってんのまっつんあかねおいどれだちょっとなんだよいやー皆さん警察が友達のスマホを奪おうとしてますこれって許されるんでしょうかナイス杉浦車だオッケーやめろやるじゃねえかあいつら行くよおいおっとテッソ<笑> RK と警官以外は味方みてえだなああよし桑名のとこに急いでくれ了解分かってますって倉庫に着いたそっちから見えるええ見えますぞ八神氏こちらは RK がそこら中にいるという状況です相馬は姿は確認できてません桑名さんもまだですそっか倉庫に入っていった RK の人数はざっと100人ほど 100? とにかく倉庫が広いものでその100人が河合の死体を探し回ってるようですまだ運び出された様子はありませんスクモ君車は倉庫のどこにつけたらいい敵はもう皆さんに気づいて待ち構えていますどこから行ってもお出迎えは避けられません<笑>ってことは正面から堂々と行けってことだなんか前にもこのメンバーで似たようなことがあったんだ血が騒ぎますね生きてるって感じがしますよ東さんどんだけカムロ町で退屈してたの<笑>行くぞあ
ぞおい強くなるぞおっしゃれおっっ
でもおとなしくしてもらう。
見ろ。見張りは何してんだ。この人たち、みんな勝手にここへ入り込んできてんだよね。手当たりしたい。ぶちまけてやがる。可愛な死体を探し回ってたんだ。ああ。だがこの様子じゃ、まだ見つけち
捕まえてその顔を光にさらすヤツが好き勝手できんのも闇ん中でだけだそれを操る公安の黒幕も引きずり出してやるそして二度と楠本さんに手出しさせないあの人はあんたを裏切ったんだぞ分かってるでもいいから手貸せ相馬をおびき出せるのはこの一回きりだ俺一人じゃ相馬を殺せはしても生け捕りにはできない手借りたかったんならそう言っとけや敵を騙すにはまず味方からっねそれにお前らが来なくたってプラン B はあったさいいか俺は地下倉庫の一番奥にいるもう相馬も近くまで来てる急いだ方がいいみたいだなたく100人に囲まれといてどんなプラン B があんだそれはそれで見てみたかったかも行くのか行くかにも RK たちがいるんだろうねだろうな何やってんだおいこいつらやっちまうぞどっからでも来なだが、時間食っちゃったよ。いくらするか開かねえか裏からつっかい棒でもしてるのかもなおいどうすんだ他に行けるところがないか探してみよう。Thank、you
또 みんな。お、何か行けそうな場所でも見つけたか。ああ。行けるかちょっと調べてくる。みんなは追っ手が降りてこないか見張っててくれ。わかった。後ろは任せとけ。慌てずに急げよ。多忙。とかしないとな。さすが矢神さんおい待てくれたくどんだけ嫌がるんだよタモ杉浦ここは俺と東で食い止めるお前たちは先へ行け頼んだ東海藤さんうるやまた荷物の山かま矢神さんと僕だったらなんとかなるか この近くにはRKはいないみたい 矢神さんも進めそうな場所からついてきてよ
てめえヤガミさんちょっとこっちも忙しくなってきた先行っててくれるおい大丈夫か多分桑名さんよりはねほら行ってヤガミさんくそすぐに追いついてこいよ分かってますって
だいるぞどうするターボー吸い払いご苦労だったなおかげでこんなの見つけたぜ乗ってけ<笑>当然真似しやがってぶち殺してやる加減にしろよ行くぞアボまたエレベーター多分これで一番下まで行けるんだ。クアナさんも相馬もそこにいるはずだよね。
くそどんだけ手間取らせんだ河合の死体と桑名一人だ早く見つけてさっさと出ようぜ誇りっぽいんだよな本当に桑名もここですかこんだけ探してんですもう逃げたんじゃだとしても河合の死体はここだ俺らが来るまで出てった車はないんだからとにかく死体だ桑名を後回しでもいい相馬さんありました河合の河合の死体ほらなお前らやればできるんだよ見つけたんです今は引きずり出そうとしてんですけど苦しそうな顔してやがるよしすぐに運び出すぞこいつはある筋に高く売れるんだみんなよくやった出てこいよ俺らと交渉したかったんじゃねえのかそんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろやっと見つけたぜそうまんだよネズミは全部で何匹だまず一匹一番しょぼいのかてなこの一番しょぼいのは俺らが相手だ誰がしょぼいって邪魔すんなおれマニアってくれたな矢上これであんたの計画通りになったかあとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ<笑>俺を殺し屋だってお前が言えた口かよ何人殺してんだっけ俺は元国語教師だ口喧嘩なら相手が悪いぞそうかやっぱりな昔一番嫌いだったのが国語の専攻だそうまあお前はこじらせ果てたクソ野郎だよ潜入だかなんだか知らねえが一線越えるのをへとも思ってねえ潜入ってなんだ仲間の前で人聞きが悪い沢先生を死なせた絶対に許せねえそういうのは自分が有利な時に言うもんだ遠慮すんなよ本気出していいからなオッケー任せとけおーやーさっさと終わらせようか。